வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் இப்போ குவாண்டாட்டிக் ஈக்குவேஷனில் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் மூலமாக ரூட்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அதே மாதிரி இப்போ ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடுக்கு பதிலாக கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ரூட்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு நான் ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் வந்து எழுதியிருக்கேன் இந்த ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக ரூட்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் இந்த ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி நான் எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ரூட்ஸாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இது நானாக ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் இந்த ஸ்டெப்ஸை ஓகே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா இதை ப்ரி இதை அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வேறு ஸ்டெப்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் ரூட்ஸாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் செவன் மூலமாக பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா மேக் த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எழுதியிருக்கேன் இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரை ஒன் வர்ற மாதிரி பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து இங்கே ஃபைவ் ஆனால் அதை ஒன் ஆக்கணும் அப்படின்னா சேம் நம்பரால் டிவைட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அந்த குவாண்டாட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாகவே நம்ம எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணுறோமோ அதை ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக அந்த சேம் நம்பரை நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டாவது ஸ்டெப்னா என்ன எழுதியிருக்கேன்னா டிவைட் த மிடில் டேர்ம் பை டூ ஸோ ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற மிடில் டேர்மை நம்ம டூவால் டிவைட் பண்ணணும் ஓகே ஆஃப்டர் தேட் மேக் எ ஸ்கொயர் ஃபார் ஆட் அண்ட் சப் ஆட் வித் அவுட் வேரியபிள் நம்ம என்ன டூவால் டிவைட் பண்ணோமோ அதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஆட் ஒரு தடவை பண்ணணும் சப் ஆட் ஒரு தடவை பண்ணணும் வேரியபிள் இல்லாமல் அதுக்கப்புறமா கம்ப்ளீட் த ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு என்ன ஐடென்டிட்டி கிடச்சிருக்கோ அதை நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயராக மாற்றணும் இல்லைனா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயராக மாற்றணும் ஐடென்டிட்டி எப்படி இருக்கோ அதை வச்சுட்டு ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் த ரூட்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்பர் செவன் பண்ணும்போது இன்னும் தெளிவாக புரியும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்பர் செவன் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் செவன் சால்வ் த ஈக்குவேஷன் கிவன் இன் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீ பை மெத்தட் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீயில் இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆனால் அது ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் மூலமாக ரூட்ஸாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ சேம் ப்ராப்ளம் தான் நம்ம கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட் மூலமாக ரூட்ஸாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருந்தோம் இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து ஒன்னாக மாற்றணும் அப்போ ஒன்னாக மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக அந்த சேம் நம்பரால் டிவைட் பண்ணணும் இங்கே எப்படி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரை ஒன்னாக மாற்றணும்னா இந்த டூ இருக்குல்ல இந்த டூவை divided by 2 is equal to 0 by 2. So, entire equation ஐயோ 2 வால divide பண்ணும். இதத்தான் நான் வந்து first stepல் எடிதிருக்கிறேன். Make the coefficient of x square is equal to 1. Okay. So, இப்போ, இந்த 2 அப்படியின்றது divide பண்ணது, எல்லா terms கும் 2 வால divide பண்ணும். So, இதன் நம்ம தனித்தனியா எடிதில்லாம். So, 2x square by 2 minus 5x by 2 plus 3 by 2 இங்கே ஜீரோ பை டூ இருக்குது இதை நம்ம ஜீரோவாக எழுதிடலாம் இப்போ இந்த டூவையும் இந்த டூவையும் கட் பண்ணிடலாம் இப்போ கோ எஃபிஷியன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்று ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருக்கேன் மிடில் டேம் டிவைட் த மிடில் டேம் பை டூன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இதில் இருக்கிற மிடில் டேம் என்னென்னா ஃபைவ் எக்ஸ் பை டூ இதில் நம்ம ஃபைவ் பை டூ மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் பை டூ பை டூ டூவால் டிவைட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ பை ஒன்று போட்டலாம் இந்த டூவை டூ பை ஒன்று போட்டலாம் இதை டிவைட் பண்ணும்போது ரெசி ப்ரோக்கெல்லாம் மாறிடும் அப்போ ஃபைவ் பை டூ இன்டூ ஒன் பை டூ இந்த டூ பை ஒன்னை டிவைட் பண்ணும்போது மல்டிப்ளை பண்ணி ரெசி ப்ரோக்கெல்லாம் மாற்றிடும் இப்போ என்ன வரும் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ டேர்மையும் அப்படியே எழுதிடலாம் ஆஸ் இட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பை டூ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ளஸ்ஸையும் அப்படியே போட்டுறேன் ஸோ இப்போ நான் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டிவைட் த மிடில் டேர்ம் பை டூன்னு போட்டாச்சு ஸோ நான் இங்கே டூவால் டிவைட் ப
ஸோ இப்போ நம்ம தேர்ட் ஸ்டெப்பும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருக்கோம் கம்ப்ளீட் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயராக மாற்றணும் இல்லைனா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயராக மாற்றணும் ஸோ இப்போ இந்த மூணு டேமையும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஐடென்டிட்டி எப்படி நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபியாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் இதே ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபியாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஐடென்டி இந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ மைனஸ் டூ ஏபி இப்போ மைனஸ் டூ ஏபி இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பை டூன்னு இருக்குது இது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ இது எந்த ஐடென்டிட்டியாக நம்ம எழுதலாம் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயராக எழுதலாம் அப்போ ஏ என்னவாக இருக்குது ஏ எக்ஸாக இருக்குது பி என்னவாக இருக்குது ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோராக இருக்குது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயராக எழுதும் இதை நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது கிடைக்கும் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா இது வரும் ஓகே இது ரெண்டும் சேம் அதாவது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு இதை நம்ம ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயராக மாற்றிருக்கோம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறமா இப்போ நெக்ஸ்ட் கடைசி ஸ்டெப் வந்து எக்ஸ் தான் நம்ம பண்ண க கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ரூட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயராக மாற்றியாச்சு அப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த ஸ்கொயரை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாம் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இந்த ஸ்கொயர் ஃபைவுக்கு இருக்குது ஃபோருக்கு இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் ஓகே ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற இது டேர்ம் எல்லாமே நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிடணும் அப்போ இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் வந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீனாக மாறிடும் ஸோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் இந்த ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ வந்து மைனஸ் த்ரீ பை டூவாக மாறிடும் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து நம்ம சப்ராட் பண்ணணும் ஆனால் டினாமினேட்டர் சேமாக இல்லை ஸோ சேமாக மாற்றணும் ஸோ இப்போ எல்சிஎம் நம்ம சிக்ஸ்டீன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த டினாமினேட்டரை சிக்ஸ்டீனாக மாற்றணும்னா எயிட்டால் டிவ மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே ஸோ இங்கே சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஆல்ரெடி அதனால் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவாக அப்படியே போட்டலாம் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சப்ராட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை சப்ராட் பண்ணிடலாம் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ திருப்பி நான் அதான் சொல்கிறேன் எக்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கடைசி ஸோ அதனால் இப்போ இந்த ஸ்கொயரை வந்து நம்ம எடுத்துட போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்கொயரை நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா இதை நம்ம அண்டர் த ரூட்டில் போட்டணும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அண்டர் த ரூட் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஓகே ஏன் நம்ம இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போடுறோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் சொல்லலாம் இல்லைனா மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் கூட சொல்லலாம் அதனால் நம்ம இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இந்த ரூட் சிக்ஸ்டீன் இந்த ஒரு ரூட் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இந்த சிக்ஸ்டீனை நம்ம இந்த ரூட்டை நம்ம எடுத்துடலாம் சிக்ஸ்டீன் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்குது அதனால் இந்த ரூட்டை நம்ம எடுத்துடலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இந்த ரூட்டை நம்ம எடுத்தாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதில் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோராக வச்சு நம்ம எக்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி எக்ஸ் இருக்குல்ல இதை வந்து இந்த ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ்ஸை வச்சு ஒரு தடவை பண்ண போகிறோம் மைனஸ் வச்சு ஒரு தடவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல்
இது பிளஸ் ஒன் பை ஃபோராக எடுத்திருக்கோம் இப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு சொல்லியிருக்கோம்ல இப்போ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோரை வச்சு எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோரை வச்சு கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோரை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இதை நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிடணும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கிறதுனால ஃபோர் அப்படி எழுதிடலாம் இங்கே மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம சப்ராட் பண்ணிடலாம் சப்ராட் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் நம்பர் சைன் அப்போ ஃபோர் பை ஃபோர் ஸோ ஃபோர் டேபிளில் கட் பண்ணோம்னா ஒன் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம ரூட்ஸாக கண்டுபிடிச்சாச்சு கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட் மூலமாக ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீயில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் அதோட ரூட்ஸ் வந்து த்ரீ பை டூ அண்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பை டூவாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஓகே ஸோ இதே ஸ்டெப்ஸை நான் யூஸ் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் நம்பர் எயிட்டையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் எயிட் பார